Ngày 30 tháng 4 1975, Nội chiến Việt Nam chưa dứt. Phần 3 Quả thật, cuộc nội chiến Việt Nam phải được vẽ vang kết thúc vào ngày 30 tháng 4 1975. Thì đàn này ngược lại. Sự mong đợi của toàn dân Việt Nam là đảng Việt Cộng trước sau gì chỉ làm nhiệm vụ quốc tế. Do hai đảng Cộng sản Nga Xô và Tàu Cộng quỷ nhiệm để cưỡng chiếm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, một vùng đất tự do của người dân miền Nam Việt Nam. Để đảng Việt Cộng vẫn còn là những tên lính xung kích của đế quốc Nga Xô Tàu Cộng đánh chiếm Đông Nam Á. Và nhất là khi người dân miền Nam vẫn còn bị đảng Việt Cộng đối xử như là thù địch trong các chính sách phân biệt đối xử quốc cộng. Đảng Việt Cộng luôn có mặt cảm tội lỗi đã gây nội chiến kéo dài 30 năm. 1945 đến năm 1975 và vẫn còn tiếp tục nhiều năm nữa khi họ đã đang thực hiện những chính sách phân biệt đối xử đối với người Việt quốc gia, đối với nhân dân Việt Nam. Họ không thực sự thành thật sửa đổi hiến pháp để thực hiện Hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc khi họ vẫn còn độc tài đáng trị. Khi đảng Việt Cộng vẫn không chấp nhận hiện có những đảng chính trị Việt Nam khác đang hoạt động đối lập với họ là họ vẫn còn độc tôn độc quyền lãnh đạo xã hội. Độc tài quản lý nhà nước, như thế là họ vẫn còn chủ trương tiếp tục cuộc nội chiến Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau. Nội chiến là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai hoặc nhiều thành phần nhân dân trong cùng một quốc gia, một dân tộc nhưng quyết liệt bất đồng chính kiến, quan điểm về một vấn đề nội bộ như tranh giành quyền lực, lãnh đạo xã hội, quản lý nhà nước, tổ chức chính phủ Việt Nam. Nội chiến cũng có thể là một cuộc xung đột không vũ trang giữa những thành phần nhân dân chống đối những người cầm quyền, độc tài, phân biệt đối xử, không chấp nhận đối lập chính trị ở trong nước Việt Nam. Khi các quyền tự do của người dân Việt Nam thực sự không được hưởng, nên độc lập của nước Việt Nam thực sự cũng không có. Chính quyền Việt Nam thực sự là độc tài, đảng trị, không phải chính quyền dân chủ do dân cử chân chính. Và nhất là quyền yêu nước của người dân Việt Nam đã đang bị nhà cầm quyền Việt Cộng cưỡng đoạt.
người dân Việt Nam càng ngày cần nhận biết rõ là đảng Việt Cộng đã đang bị lệ thuộc quá nhiều hoàn toàn vào đảng Tàu Cộng. Thì người dân Việt Nam khẳng định rằng đảng Việt Cộng đã đang tiếp tục cuộc nội chiến với nhân dân Việt Nam. Cuộc nội chiến Việt Nam đã chưa hết vào ngày 2, 30 tháng 4 1975, cách nay hơn 40 năm. Như đảng Việt Cộng đã quên quang, khoe khoang láo tuyết là đã bắt đầu và kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách tài tên. Cuộc nội chiến Việt Nam đã chưa chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 1975, cách này hơn 40 năm, như đảng Việt Cộng đã quên quang, khoe khoang, láo tuyết là đã bắt đầu và kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách tài tình. Vì đảng Việt Cộng có mang nặng cái mặt cảm tội lỗi đã gây ra cuộc nội chiến Việt Nam kéo dài quá lâu và vẫn còn tiếp tục khi họ đã đang xảo quyệt không thành thật thực hiện thực sự công việc hòa giải quốc gia chân chính và hòa hợp dân tộc theo yêu cầu nguyện vọng tha thiết của người dân Việt Nam. Họ rất nhạy cảm, dị ứng với tiếng danh từ kép nội chiến Việt Nam. Họ không dám nói tới cuộc nội chiến Việt Nam mà họ đã gây ra và họ tiếp tục chống lại nhân dân Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Thì cuộc nội chiến Việt Nam chưa chấm dứt. <cười> 